Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Un camion avec 120 tonnes de faux médicaments a disparu. Le commandant de Medicrim, brigade de répression des médicaments illicites, a été convoqué suite à la menace de l'ordre des pharmaciens de partir en grève. Emmanuel Macron salue la décision de Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat pour le président français. C'est une nouvelle page qui se tourne en Algérie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La disparition du camion contenant des médicaments illicites continue de susciter des interrogations dans la capitale, arrêtée depuis décembre 2018 par la brigade de répression Médicrime. Comme par miracle, ce camion avec 120 tonnes de médicaments reste introuvable. L'ordre des pharmaciens a haussé le ton et après cette réaction, le commandant de cette organisation est mis aux arrêts. Retour sur ce fait-on avec Abdurrahman Ba. Le 14 décembre 2018, la Guinée mettait en place une brigade de répression contre les trafiquants de produits médicaux portant atteinte à la santé publique. Le 28 décembre, le médicrime présentait aux pharmaciens et à la presse son premier coup de filet, un camion contenant des médicaments illicites. Et comme par miracle, le camion a disparu avec son contenu. Trois mois après, L'unité est décriée par l'Ordre et le syndicat des pharmaciens de Guinée. Ils sont aujourd'hui vent debout pour demander des comptes sur la disparition de ce camion. Ce week-end, ils ont menacé de recourir à la fermeture de toutes les pharmacies si lumière n'est pas faite sur cette affaire. L'appel semble être pris au sérieux car selon le site Guinée Panorama, le commandant de la brigade Médicrime colonel Fouguet Camara a été mis sous les verrous lundi soir sur instruction du haut commandement de la gendarmerie nationale. Mais en attendant une procédure judiciaire à long terme, où sont passées les 120 tonnes de faux médicaments que transportait ce camion Certaines sources indiquent que ces produits pharmaceutiques sont d'une valeur marchande de 33 milliards de francs guinéens. Et le réseau des associations des commerçants, entrepreneurs, amis et marchands de Guinée étaient prêts à vider leurs poches pour faire passer la marchandise au péril de la santé publique. 500 millions de francs guinéens auraient été mis sur la table du commandant de la brigade Medicrime, qui n'aurait sans doute pas laissé passer l'occasion unique. Le camion reste introuvable. Si les associations de médecins et pharmaciens mettent tout en œuvre pour que lumière soit faite sur cette affaire, ce sont des millions de guinéens qui restent aujourd'hui exposés au risque de consommation de produits dangereux pour la santé publique. D'après les statistiques, les faux médicaments font 700 000 décès par an dans le monde, tout en compromettant l'efficacité des autres médicaments de qualité. Fin de la formation aux techniques d'intervention professionnelle à l'aéroport international de Conakry, Bessia. Ce sont des moniteurs de la division intervention professionnelle formée par une mission d'expertise française qui a dispensé les cours au terme de trois semaines. Donc, 75 gendarmes ont suivi cette formation. Le haut commandement de la gendarmerie entend préparer ces éléments dans l'anticipation d'éventuelles menaces sur l'aéroport de Conakry. Mamadou Sadio Baldé et Abou Koria Kourma. L'aéroport, la porte d'entrée de tout visiteur dans un pays, avec les menaces perpétuelles dont fait l'objet ce lieu hautement stratégique, il est indispensable d'envisager une sécurité sans faille pour la protection des personnes et de leurs biens. Les discussions entre la coopération française et la division d'intervention professionnelle des écoles ont abouti à cette formation déterminante. Le terrain d'action de la gendarmerie des transports aériens est spécifique. Les menaces qui pèsent sur l'aéroport sont nombreuses et variées, et les réponses à apporter sont multiples. La formation qui vient d'être réalisée est la première d'une série de périodes d'instruction qui visent à donner à la gendarmerie des transports aériens la capacité tactique et technique suffisante pour permettre une réaction appropriée à tout événement survenant sur l'emprise de l'aéroport. Le haut commandement de la gendarmerie, la direction de la SOGIAC et le département du transport entendent créer des conditions de travail à la fois des équipes d'intervention et les passagers. C'est le lieu pour la gendarmerie de rassurer les autorités que les agents chargés de protéger les installations aéroportières prendront en compte les risques et menaces qui planent sur le secteur du transport aérien 
et se donneront les moyens pour les contrer avec efficacité. Que l'aéroport international de conakry bessia appartient à tous les standards en matière de navigation aérienne, en matière de, 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 de sécurité incendie, en matière de traitement des passagers, en matière de l'écoulement du trafic, en matière de nettoyage des avions, en matière d'escale. Dès la semaine prochaine, les militaires du peloton d'intervention suivront une formation à bâton de protection à poignée latérale. Ensuite, ce même peloton d'intervention suivra une formation en technique d'intervention. Les cadres de la gendarmerie du transport aérien, eux, seront préparés à leur tour au raisonnement opérationnel et au commandement en situation dégradée. Depuis quelques semaines, la Guinée a fini d'installer les mers, mais il n'y a pas de quoi être trop fier car les conseils régionaux ne sont pas mis en place, les conseils de quartier ne sont pas non plus renouvelés, pas de communication non plus, aucune date n'est déterminée pour la mise en place des conseils régionaux. Combien de temps faut-il attendre L'impatience risque de gagner les différents partis politiques. Reportage Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Il a fallu faire beaucoup de sacrifices, se battre parfois physiquement, détruire des biens pour réussir enfin à installer les mers. Malgré tout, ce n'est pas le moment de crier « victoire » car les conseils régionaux ne sont pas mis en place et le bloc libéral commence déjà à s'impatienter. Et ces conseils régionaux, normalement, devraient prendre fonction avec les mers parce qu'ils ont un mandat juridique et technique. Ils appuient les communes techniquement et juridiquement. Pour nous, même un jour de retard pour la mise en place des conseils régionaux, nous trouvons que trop c'est trop. Nous devons finir avec ces élections-là. Nous sommes en train de, de, de marquer l'histoire avec ces élections locales. Mais pour Dr Salubella, président du parti AFIA et allié du pouvoir, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La mise en place des conseils régionaux n'est qu'une question de temps. Rassurez-vous que c'est quelque chose d'important. Et ça va défrayer la chronique et c'est encore la démocratie qui va gagner. Et je vous assure que euh, l'activité sera faite conformément euh, euh, aux règles de l'art. Si Dr Salubella est convaincu de la mise en place prochaine des conseils régionaux, Aboubakar Souma qui dénonce la nouvelle loi électorale rassure que tout ne sera pas facile, surtout pour les conseils de quartier. Là où les choses vont se compliquer davantage, c'est lorsqu'il sera question de mettre en place les conseils de quartier ou les conseils de district. Ça serait beaucoup plus compliqué que ce que nous avons connu au niveau des exécutifs communaux ou des exécutifs régionaux ou des conseils régionaux. Comment ça va être compliqué Ah, parce que chacun veut contrôler tout. Chacun, tout est devenu politique dans notre pays. Les Guinéens étaient trop nostalgiques des élections. Aujourd'hui, il se demande comment en finir. La récente sortie médiatique de Baraka Filan Traoré sur sa relation avec le ministre de l'administration du territoire suscite des réactions. Les jeunes leaders du parti au pouvoir l'invitent à la table de négociation. Mamadou Kalisso commente les images d'Abou Koria Kourouma. L'ancien gouverneur de Farana ne tisse plus le même coton avec le général Bouré Makonde. Filan Traoré affirme qu'il ne va plus jamais travailler avec l'actuel ministre de l'administration du territoire. Les jeunes leaders du parti au pouvoir invitent les protagonistes au dialogue afin de laver le linge sale en famille. Notre main est ouverte à tout le monde. Vous, vous ne voyez pas, même le samedi passé, il y avait des partis qui, qui, sont, qui sont venus adhérer. Le rassemblement du peuple de Guinée, nous voulons rassembler tous les peuples de Guinée pour un, un seul objectif, celui de développer notre pays, la Guinée. Ces jeunes invitent les militants à mettre leur intérêt personnel et égoïste de côté, à resserrer les rangs derrière leur mentor. Si vous constatez ces tra les travaux, les, les différentes sentiers qu'il a réalisés, il a touché toutes les régions. Il n'a pas dit ici c'est ma fièvre ou bien ici, non, non, non. Quand tu vois aujourd'hui en haute Guinée, la même chose en forêt, la même chose en moins Guinée, la même chose en basse-côte. Donc c'est un président rassembleur, il est là pour toute la Guinée. Donc notre objectif c'est de le soutenir. C'est de le soutenir, c'est de dire à nos amis, à nos collègues, à, nos, à, à, à toute la jeunesse de Guinée de venir, de se donner la main. On n'a pas intérêt d'être divisé. On n'a pas intérêt de se retirer parce que je suis, je suis frustré. Le divorce entre Bouré Makonde et Filan Traoré inquiète plus d'un 
au sein du RPG Arc-en-Ciel, même si officiellement, le parti ne fait pas de commentaires. Curer et fermer les caniveaux est une initiative du ministère des Travaux publics. Depuis le samedi dernier à Conakry, certains citoyens se réjouissent des travaux en cours. L'objectif est d'empêcher certains habitants de la capitale de déverser les ordures dans les caniveaux. Ce mardi, notre équipe de reportage a fait un tour sur l'axe Amdalaï minière. Pour en savoir plus, reportage Bintou Traoré rendu par Alseni Paris. À Conakry, les caniveaux sont toujours un lieu de dépotoir des ordures. Actuellement, le ministère des Travaux publics a déployé des agents pour les curer et par la suite fermer les caniveaux. Certains citoyens sont satisfaits de ce geste. Ce qu'ils ont fait là, ça évite beaucoup pour les ordures, les gens qui envoient les ordures pour mettre dans les caniveaux, ça, ça va chercher. Et ça évite aussi encore beaucoup d'accidents. Il se renverse, les véhicules se renversent dans les fossés, ça évite sur ça aussi. Pour ce marchand, l'État devrait plutôt commencer à couvrir les caniveaux depuis longtemps, à l'instar des autres pays de la sous-région. Il invite les citoyens à une prise de conscience. Quand on dit l'État, c'est quoi C'est l'organisation. Si l'État fait des efforts comme ça, là, on doit les féliciter l'État. Et toujours l'effort, ça, ça commence à aller, ça va aller quand même, c'est quoi pour Mohamed Diani, l'État doit poursuivre cette initiative dans toute la capitale et même à l'intérieur du pays. Je dirais à l'État de venir faire tous les caniveaux qui se trouvent à Conakry, tous les caniveaux là, de mettre fin sur ça et puis de, de, de couvrir tous les caniveaux. La lutte contre l'insalubrité donne peu de résultats. Le travail du ministère des Travaux publics consiste à apporter un plus aux initiatives en cours pour rendre la capitale propre.